ஆசமையே சுந்தரா திகுலேலம்மா சோதரி చిన్నప్పటి నుంచి నేను సండే స్కూల్కి వెళ్తూ చాలా యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని కానీ సడన్గా కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత నేను దేవునికి కొంచెం దూరం అయ్యాను అంటే ప్రేయర్ చేసుకుంటాను బైబిల్ చదువుకునేదాన్ని కానీ ఇట్లాగ సండే స్కూల్లో అని పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాను కానీ తర్వాత నాకు యూత్ వ జీసస్ తరపున ఇట్లాగ స్టేజ్ మీద నుంచి అని క్వైర్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ దేవుని ఎంతో స్థుతించే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు జాన్ అన్నకి హెప్సిబాక్కి చాలా థ్యాంక్స్ చాలా డిప్రెస్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు యూత్ ఫర్ జీసస్ క్యాలెండర్లోని నవంబర్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎఫ్ఎస్సి సెకండ్ చాప్టర్ ఎయిత్ వర్స్లోని ఉంటుంది విశ్వాసం ద్వారా మీరు కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వల్లన కలిగినది కాదు దేవుని వరం అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైన వాక్యం నాకు అప్పుడు ఎంతో చాలా హెల్ప్ చేసింది ఇప్పటికీ నేను ఏ పని చేసినా కానీ ఆ వాక్యాన్ని ముందు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అట్లా అనుకున్నప్పుడు నాకు ఎంతో ధైర్యం వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు భయపడకూడదు ఆ వాక్యాన్ని అనుకుంటూ ఉంటాను అనమాట నా మనసులో అని ఎప్పుడు అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ చేసింది నాకు అన్నకి అక్కకి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ఎంతో థ్యాంక్స్ గ్లోరీ బీ టు గాడ్ థ్యాంక్ యూ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దావీదు జీవితం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు లేవ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ అందుకే ఒక మాట అంటాడు కీర్తనలు నలభై అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినంలో నా దేవ నీ చిత్తము నెరవేర్చట నాకు సంతోషం మన లైఫ్లో మన చిత్తం కాదు మనం ఏం చేస్తాం యంగ్ బాయ్స్ అండ్ యంగ్ గర్ల్స్ ఏం చేస్తామంటే మన ఇష్టం వచ్చింది మనం చేసేస్తాం దేవుడికి కింద ఏం చేయాలంటే సైన్ చేయాలి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఒక రబ్బర్ స్టాంప్ పెద్ద పవర్స్ ఉండవు ప్రైమ్ మినిస్టర్కి పవర్స్ ఉంటాయి పార్లమెంటరీ పవర్స్ 
దేవుణ్ణి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక రబ్బర్ స్టాంప్ లా చేస్తాం మనం అడిగిందల్లా దేవుడు ఇచ్చేయాలి కింద సైన్ పెట్టేయాలి అంతే ఇది కాదు నువ్వు చేయాల్సింది ప్రభా నా ఇష్టం కాదు నాయన నా చిత్తం కాదు ప్రభా నీ చిత్తము నెరవేర్చట నాకు సంతోషం దావిది జీవితంలో ఒక నేర్చుకుంటున్న ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ దేవుడు ఇష్టపడేలాగా జీవించు రెండవ సమయ రాసిన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన అంటాడు దావీదు యహోవా యొక్క విచారణ చేయగా డేవిడ్ ఇంక్వైర్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ ప్రభా నేను యూద ప్రదేశానికి వెళ్ళనా వద్దా చాలాసార్లు దేవుని మనం అడగం చాలాసార్లు ఈ అనుభవం అనుకుండదు దావీది జీవితంలో విక్టరీ విజయం సాధించడానికి ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ప్రతి విషయాన్ని దేవుణ్ణి అడిగాడు మళ్ళీ చూడండి రెండో సమయం రాసిన గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనంలో ప్రవ్వా నేను యుద్ధానికి వెళ్ళనా వద్దా నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు మళ్ళీ ఇరవై మూడు వచనంలో దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు నేను వెళ్ళనా వద్దా వద్దు అని చెప్పాడు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి నీ లైఫ్లో విజయం సాధించాలంటే రెండవది నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే సీక్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ దేవుడు ఇష్టపడేలాగా జీవించు ఆయన్ని అడుగు ఏదైనా ఆయన చిత్తం తెలుసుకో నీ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటంటే ఆయనతో నువ్వు గడపాలి నవ్ యంగ్ పీపుల్ దే ఆర్ వెరీ బిజీ దేంతో బిజీ అయిపోయారు నా ఫోన్ నా దగ్గర లేదు కానీ అందరూ దేంతో బిజీ అయిపోయారంటే మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్స్ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దేవుడు ఇష్టపడేలాగా నువ్వు జీవిస్తున్నావా దావి జీవితంలో రెండవదిగా మనం అదే నేర్చుకుంటున్నాం మనం చేయాల్సింది నెంబర్ టూ లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ నెంబర్ త్రీ మూడవది కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ దావిది జీవితం గురించి అన్ని విషయాలు మనకు తెలుసు కాబట్టి కొన్ని ఆత్మీయ సత్యాలని మాత్రమే మీతో పంచుకుంటున్నాను నమ్మ వాన్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసాము ఇప్పటి వరకు మనం ధ్యానం చేశాము గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడే మనం చూసాము లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ దేవుడు ఇష్టపడేలాగా నువ్వు జీవించు మూడవది నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ పాపముతో ఎన్నడూ రాజీ పడవద్దు పశ్చాత్తాపంతో దేవుని దగ్గరికి రా ఏమైనా జీవితంలో విజయం కావాలంటే ప్రత్యేకంగా దేవునితో నీ ఫెలోషిప్ ఎలా ఉంది ఒకసారి ఆలోచించు దేవునితో వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఒకసారి ఆలోచించు దావేది జీవితం గురించి రాయబడిన ఒక మాట ఏంటంటే మొదటి రాజుల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయ పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఆ ఒక్క విషయమందు తప్ప అన్ని విషయాల్లో కూడా దావీదు యథార్థంగా ప్రవర్తించాడంట డిఎల్ మూడీ గారు ఒక మాట అన్నారు క్యారెక్టర్ ఈజ్ వాట్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ ద డార్క్నెస్ క్యారెక్టర్ అంటే అందరూ ఉన్నప్పుడు కాదు నీ ప్రవర్తన తెలిసేది ఎవరూ లేనప్పుడు నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తావో అదే నీ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ గురించి మరొక భక్తుడు ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ వెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ బట్ ఇఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ రోజుల్లో చాలామంది యవనస్తులు తొందరపడుతున్నారు కానీ దావీది జీవితం నుంచి దావీది అలా చేశాడు అని చెప్తున్నాం కానీ దావీది నుంచి ఒక లెసన్ మనం నేర్చుకోవాలి దావీది గురించి రాయబడిన మాట ఏంటంటే మొదటి రాజులు పదిహేను నాలుగులో ఆ ఒక్క విషయమందు తప్ప దావీదు అన్ని విషయంలోనూ యథార్థముగా ప్రవర్తించను ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దావీదు ఒక్క విషయంలోనే పది ఆజ్ఞల్లో మూడు ఆజ్ఞలు మీరాడు నంబర్ వన్ వ్యభిచరింపకూడదు వ్యభిచరించాడు నంబర్ టూ నరహత్య చేయకూడదు నరహత్య చేశాడు నంబర్ త్రీ పొరుగువాణి భార్యను ఆశింపకూడదు మూడోది కూడా ఆ మూడు ఆజ్ఞలు దావీదు తన జీవితంలో మీరాడు చాలా విషయాల్లో ముఖ్యంగా యంగ్ పీపుల్కి వచ్చే శోధన ఏంటంటే బయట నుండి కాదు మన ఇంటర్నల్ మన శరీరంతో మనం చేసే పాపము వివాహం కాకుండా మన శరీరంతో మనం చేసే పాపం మన చూపుల ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా తలంపుల ద్వారా క్రియల ద్వారా మాటల ద్వారా మనం చేసేది ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి నీ లైఫ్లో ఎప్పుడు జాబ్ గురించి సక్సెస్ నీ కెరియర్ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా మంచిదే కాదంట్లా దానికంటే ప్రాముఖ్యమైనది నీ ఆత్మీయ జీవితం ఆత్మీయంగా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఆర్ యూ రైట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవునితో నీ వ్యక్తిగత సంబంధం సహవాసం ఎలా ఉంది అందుకే దావిది ఒక మాట అంటాడు కీర్తనలో అరవై ఆరో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో నా హృదయమందు పాపము నేను లక్ష్యము చేసిన ఎడలా ప్రభు నా మనవి వెనకపోను నువ్వేమో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావు కొంతమంది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది గురించి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ సరిగ్గా ఉండదు వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేయాలంటే నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది 
నేనేం చేస్తానంటే వాళ్ళ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ముందు పక్కన పెట్టేసి వారి క్యారెక్టర్ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను ముందు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ క్యారెక్టర్ నీకేమో జాబ్ కావాలి బాగా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నావు కానీ నీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందో ఎప్పుడు ఆలోచించట్లా అసలు దేవుడిని నేను ఇష్టపడుతున్నాడా లేదా నువ్వు ఆలోచించట్లా దావీదుని దేవుడు ఇష్టపడ్డాడని ఇప్పుడే చూసాం మనం దావీదు నా హృదయాన్ని సారడని చెప్పాడు నేను కోరుకున్నవాడు ఇతడే అని చెప్పాడు నీ విషయంలో దేవుడేం చెప్తున్నాడు మనుషులు ఎప్పుడు మన ముందు నువ్వు చాలా మంచివాడు నీ వంటి వాడు ఎవరు ఉండరు అంటారు కానీ దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు నీ గురించి మూడవది నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ ఒకసారి దయచేసి చూడండి మీ బైబిల్స్ తీయండి రెండవ సమయంలో రాసిన గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి ఐదు వచనాల్లో జరిగిన సంఘటన మనందరికీ తెలుసు చేయవలసిన పని చేయకపోవటం ఒక రాజుగా ఎంతో పనుంది యుద్ధానికి వెళ్లాల్సిన సమయం అది యుద్ధానికి సైతం వెళ్లకుండా తను ఇంట్లోనే ఉండిపోయి తన సైనికుల్ని పంపించి చేయవలసిన పని చేయకుండా ఉన్నాడు చాలాసార్లు మనం చేయాల్సిన పని చేయకుండా సైతానికి మనం అవకాశం ఇస్తూ ఉంటాం బచ్చేబా మన అందరికీ తెలుసు ఈ సందర్భం సమూహిలు రాసిన రెండవ గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాల్లో తను స్నానం చేస్తుండగా బచ్చేబాని దావీదు చూసి తన చూపులతో పాపం చేశాడు చూడకూడనివి చూడటం చూడండి సా కీర్తనలు తొంభై అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో నీ మా రహస్య పాపములు నీకు కనబడుచున్నవి గాడ్ నోస్ అవర్ సీక్రెట్ సీన్స్ చాలాసార్లు అనుకుంటాం ఎవరికి తెలియదులే నా లైఫ్ ఎవరికి తెలియదు మా డాడీ మమ్మీకి తెలియదు మా ఫ్రెండ్స్కి తెలియదు అని చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం బట్ గాడ్ నోస్ సామెతలు పదిహేనవ అధ్యాయం మూడు వచనంలో యహోవా కన్నులు ప్రతి స్థలం మీద ఉండును అవి చెడ్డవారిని మంచివారిని చూచుండును నీ లైఫ్లో విజయం కావాలంటే ముందుగా నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ముందు నీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రియల్ విక్టరీ ఈజ్ హ్యావింగ్ క్రైస్ట్ అండ్ లివింగ్ ఎ హోలీ లైఫ్ ముందు పరిశుద్ధంగా నువ్వు జీవించు దేవునితో వ్యక్తిగత సహవాసం చేయి గొప్ప విజయం ఆటోమేటిక్గా దేవునికి ఇస్తాడు మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెగకుడి అప్పుడు సమస్తమును అనుగ్రహింపబడును చేయవలసిన పని చేయలేదు చూడకూడనివి చూశాడు సమాచారం తెప్పించుకున్నాడు దూతను పంపించి మళ్ళీ బత్స్యబాను పిలిపించుకున్నాడు చూడండి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఎలా వెళ్ళిపోయిందో టెంప్టేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అల్యూరింగ్ నీకు తెలియదు అదొక ఊబి లాంటిది నువ్వు అనుకుంటావు నేను బయటకు వచ్చేస్తానులే పర్వాలేదులే యూట్యూబ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్సే చూస్తున్నాను వీడియో నెక్స్ట్ డే టెన్ మినిట్స్ చూస్తావు నెక్స్ట్ డే నీకు అదొక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో మిడ్ నైట్ చాటింగ్ నీకు అలవాటైంది మిస్డ్ కాల్ పరిచయం అలవాటైంది నీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి చేశాడు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉన్నాడు అదే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది చేయవలసిన పని చేయలేదు చూడకూడని చూశాడు పైకి మేడ మీదకి వెళ్ళి బెచ్చబా స్నానం చేయడం చూశాడు సమాచారం తెప్పించుకున్నాడు చూడండి ఎలా వెళ్ళిపోయిందో అది అల్యూరింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ అలాగే దూతను పంపించి బత్స్యబాని ఇంటికి పిలిపించుకున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు మనకు తెలుసు ఆమెతో సైనించాడు పాపం చేశాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆ బత్స్యబా యొక్క భర్త ఊర్యాను కూడా హత్య చేశాడు మంచివాడు దావీదు దేవునికి హృదయాంసారుడు ఒక మర్డరర్ అయిపోయాడు చూడండి తన శరీరంతో పాపం చేసి దేవునికి విరోధాన్ని కట్టుకున్నాడు కానీ దావీదుని గురించి నేర్చుకోవాల్సిన అద్భుతమైన సత్యం ఏంటి తెలుసా రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ చాలామంది యవనస్తులు ఒకటి అంటారు తమ్ముడు నువ్వు మారు మనసు అనుభవం కలిగి బాప్తిసం చూసుకొని దేవుని కోసం జీవించాలంటే అన్నయ్య నా వల్ల కావట్లేదు నేను ఉండలేనేమో నేను అనుకుంటున్నాను కానీ నా వల్ల కావట్లేదు నేను బాప్తిసం తీసుకొని రక్షణ పొంది బాప్తిసం తీసుకుంటే నేను కొనసాగలనా లేదా అని నాకు డౌట్గా ఉంది గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ రియల్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ దావిది జీవితంలో మనం ఒకటి చూస్తున్నాం చూడండి రెండవ సమయం రాసిన గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన ఒక మాట అంటున్నాడు నేను పాపము చేసి తిని రిపెంటెన్స్ విరిగి నలిగిన మనసే నాకు ఇష్టమైన బలులు హృదయ పూర్వకంగా తన హార్ట్ని పోర్ అవుట్ చేసి దేవునితో చెప్తున్నాడు ప్రభా నేను పాపం చేశాను దేవునికి చాలా ఇష్టమైంది ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో కూడా చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఆన్లైన్లో జాయిన్ అవుతున్నా మీకు చెప్తున్నాను దేవుడు చాలా ఇష్టపడేది నువ్వు ఐఏఎస్ అయినా దేవుడు అంత ఇష్టపడ్డేమో నువ్వు బాగా సెటిల్ అయినా అంత ఇష్టపడ్డేమో దేవుడు నిజంగా ఇష్టపడేది అని తెలుసా నీ హార్ట్ నిజంగా మనసు విప్పి ప్రవ్వా నేను పాపం చేశాను తిరిగి నీతో నేను సహవాసాన్ని కొనసాగించాలని ఆశపడుతున్నానంటే పరలోకంలో ఆయన ఎంతగానో ఆనందిస్తాడు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఒకవేళ 
ఈ సిన్నే నీ విజయానికి ఆటంకమైందేమో ఒకసారి ఆలోచించు ఒకవేళ నువ్వు విజయం దిశగా దూసుకు వెళ్ళలేకపోతున్నా కారణం ఒకవేళ పాపమేమో నీ జీవితంలో ఒకవేళ పాపం నెలుతుందేమో రోమిలు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో పాపము మిమ్ములను ప్రభుత్వము చేయనేరదు సిన్ షెల్ నాట్ మాస్టర్ యూ యు ఆర్ బాన్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ చాలాసార్లు ఎవనస్తులు ఒక మాట అంటారు నా లైఫ్ నా ఇష్టం నేను ఇలాగే ఉంటాను నువ్వు ఎవరయ్యా అడిగేది బైబిల్ చెప్తుంది మొదటి కోరింది రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో మీరు మీ సొత్తు కాదు మీరు విలువ పెట్టి కొనబడినవారు యు ఆర్ నాట్ యువర్ ఓన్ బట్ యు ఆర్ బాట్ విత్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవుడే కదా నిన్ను చేసింది దేవుడే కదా విద్యాబుద్ధులు ఇచ్చింది దేవుడే కదా నిన్ను పేరెంట్స్ ఇచ్చింది అసలు దేవుడే నాకు వద్దంటే దేవుని ఎంత బాధ పెడుతున్నావు పాపానికి నువ్వు అవకాశం ఇస్తున్నావు అంటే సైతానికి నువ్వు అవకాశం ఇస్తున్నట్టే కదా దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేసినట్టే కదా నీ యంగ్ లైఫ్లో అతి ప్రాముఖ్యమైనది విజయం అనేది సక్సెస్ అనేది హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్లో నువ్వు వెళ్ళటం అనేది చాలా ఈజీ థింగ్ చాలా చిన్న విషయం దేవుడు ఎక్కువగా వాల్యూ చేసేది నీ లైఫ్ ఎలా ఉంది మా నాన్నగారు ఎప్పుడూ అదే చెప్పేవాళ్ళు నువ్వు ఎంత సేవ చేస్తున్నావు అనే గొప్ప విషయం కాదు ఎన్ని ప్రసంగాలు చేస్తున్నావు అనేది గొప్ప విషయం కాదు నీకు ఎంత బైబిల్ నాలెడ్జ్ ఉందనే గొప్ప విషయం కాదు నీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది చివరి వరకు మచ్చలేని వ్యక్తిగా సేవ చేసి దేవుని రాజ్యానికి అకస్మాత్గా ఆయన వెళ్ళారు చివరి వరకు మంచి పేరు మాకు ఇచ్చిన ఆస్తి ఒకటే ఆయన విశ్వాసం దేవుడు అంతే ఇప్పటికీ ఆయన ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని అట్లా వదిలి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి మనకి మిగిలేది దేవునితో వ్యక్తిగత సహవాసం సంబంధం తప్ప ఈ లోకంలో ఇవేం మిగలవు దీస్ ఆర్ జస్ట్ టెంపరీ థింగ్స్ జాబ్ వద్దని నేను అట్లా నేనే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను మంచి జాబ్లో మంచి పొజిషన్స్లో మీరు ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కానీ దానికంటే ముఖ్యమైనది నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సెన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ దేవుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అవర్ పాస్ ఇస్ ఇర్రెలవెంట్ అవర్ ఫ్యూచర్ అలోన్ మ్యాటర్స్ టు గాడ్ నీ గతం గత చాలాసార్లు యంగ్ పీపుల్కి సైతాన్ వేసే బాణం ఏంటంటే నువ్వు ఇన్ని తప్పులు చేసావు కదా నువ్వు ఇన్ని చేయకూడనే చేసావు కదా దావిది కంటే ఎక్కువ చేసావు కదా నువ్వు నువ్వేం దేవుని దగ్గరికి వస్తావు నువ్వేం చర్చగలుగుతావు చాలామంది ఏమనస్తులతో నేను మాట్లాడుతున్నాను లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై యూత్ మినిస్ట్రీ ఐ హ్యావ్ సీన్ నంబర్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ సేయింగ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ నేను చర్చకి ఎలా వెళ్ళనన్నయ్యా నేను సాక్ష్యం ఎలా చెప్పను లేకపోతే నేను ప్రార్థన ఏం చేయను నేను ఇలాగే ఎప్పటికప్పుడు సైతాన్ మనల్ని దేవుని నుంచి దూరం చేసేస్తున్నాడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ నిజమైన విజయం ఎప్పుడంటే విరిగి నలిగిన మనసుతో ప్రభు ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఎ న్యూ బిగినింగ్ ఇప్పటి వరకు నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించాను కానీ ఈ రోజు ఒక తీర్మానం తీసుకుంటున్నాను లార్డ్ యూ హ్యావ్ స్పోక్ టు మీ నువ్వు నాతో మాట్లాడావు ప్రవ్వ ఈ దినం నీతో మరొకసారి నూతన అధ్యాయాన్ని నేను ప్రారంభిస్తాను చేయవలసిన పని చేయలేదు దావీదు చూడకూడని అవి చూశాడు మేడ మీదకి వెళ్ళి బత్స్యభాన్ చూశాడు సమాచారం తెప్పించుకున్నాడు దూతను పంపించి పిలిపించాడు ఆమెతో సైనించాడు హత్య చేశాడు ఇంత చేశాడు మొత్తం ఆరు తప్పులు చేశాడు కానీ ఒకటే ఒకటి ఆరు తప్పుల్ని కొట్టేసింది అదేంటంటే రిపెంటెన్స్ ఒక మాట చెప్పాడు రెండో సమయంలో పన్నెండు పదమూడులో లార్డ్ ఐ హ్యావ్ సిన్ మనుషులు నీ పాపాన్ని క్షమించరు చాలాసార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఎలా చేసావుగా నువ్వు పాటలు పాడుతున్నావా నువ్వు వర్షిప్ లీడర్వా లేకపోతే నువ్వు కోయర్ మెంబర్వా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా చర్చ్లో మనుషులు మన పాస్ట్ లైఫ్ని మర్చిపోరు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసి దెప్పి పడుస్తూ ఉంటారు దేవునికి మనిషికి ఉన్న తేడా ఇదే దేవుడు నీ గతాన్ని క్షమించి తుడిచివేసి మళ్ళీ ఆయన కొరకు జీవించడానికి సహాయం చేస్తాడు ప్రైజ్ ద లా దట్స్ ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ నీ పాస్ట్ లైఫ్ని ఆయన క్షమిస్తాడు ఇంకా మానవుడు అలా చేయడు మళ్ళీ మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తాడు దేవుడు కోరుకునేది రియల్ రిపెంటెన్స్ రిపెంటెన్స్ ఈజ్ టర్న్ అబౌట్ అంటాం పీచే మూడ్ అంటాం మిలిటరీలో ఇటువైపు లోకానుసారంగా వెళ్తున్న నీవు సిలువు వైపు తిరగటం క్రీస్తు వైపు తిరగటం క్రీస్తు నీకు సహాయం చేస్తాడు నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ అందుకే ఉంది కదా సామెతలు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడులో ఒక మాట రాయబడి ఉంది అతిక్రమములు దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందను నీ జీవితంలో నీకు విజయం కావాలంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు జరిగింది ఏదో జరిగింది నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ నీ జీవితంలో చేయాల్సిన పని ఒకటే పాపముతో ఎన్నడూ రాజీ పడవద్దు పశ్చాత్తాపము ముద్దు దేవుడు ఇష్టపడేది పశ్చాత్తాపం నాలుగోది చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ ఇప
లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ మనం దేవుడు ఇష్టపడేలా కాదు దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడేలాగా మూడవది ఇప్పటివరకు మనం చూసాం నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ ఎప్పుడు పాపముతో ఎన్నడూ రాజీ పడవద్దు పశ్చాత్తాపంతో ఆయన దగ్గరికి రా నాలుగవది చివరిది చెప్పి నేను ముగిస్తాను ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వెయిన్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వెయిన్ దేవునిపై మనకున్న విశ్వాసము ఎన్నడూ వృధాగా పోదు దావీద్ ఒక మాట అంటాడు నూట ఎనిమిదవ కీర్తన పన్నెండు వచనంలో మనుషుల సహాయము వ్యర్థము పదమూడు వచనం అంటాడు దేవుని వలన మేము సూర కార్యములు జరిగించదము కీర్తనలు నలభై నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనంలో నీ దక్షిణ హస్తమే నీ బాహువే నీ ముఖ కాంతియే వారికి విజయము కలుగజేసాను ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి నీ లైఫ్లో విజయం కావాలంటే ఒకటి చేయండి మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసి 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 ఒకవేళ ఓడిపోయావేమో ఒకవేళ నిరాశలో ఉన్నావేమో నిరుత్సాహంలో ఉన్నావేమో నువ్వు కాదు దేవా నువ్వు నాకు సహాయం చేయి ప్రభు నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవరు సహాయం చేయరు అదే అంటున్నాడు నీ దక్షిణ హస్తమే నీ బాహువే నీ ముఖ కాంతియే వారికి విజయము కలుగజేశాను కంగారు పడుతున్నావా ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో జాబ్ సాధించడం చాలా కష్టం అనుకుంటున్నావా హైలీ ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటున్నావా గవర్నమెంట్ జాబ్ నాకు రాదు అనుకుంటున్నావా ఆత్మీయంగా చాలాసార్లు ఏడు సార్లు కాదు పది సార్లు పడిపోయాను తిరిగి లేవటం కష్టం అనుకుంటున్నావేమో గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వెయిన్ అదే చూస్తున్నాం మనందరికీ తెలిసిన పాఠ్యభాగము మొదటి సమయం రాసిన గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయం అంతా చూస్తే ఆశ్చర్యపోతున్నారు క్యారేజ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు అంతే వాళ్ళ అన్నలకి భోజనం తీసుకొచ్చాడు అంతే విన్నాడు ఈ వార్త విన్నాడు వెళ్ళాడు నేను ప్రయత్నం చేస్తానంటే ఏ నువ్వు కూర్చోవాయ్ నువ్వు చిన్న కుర్రాడు నువ్వేం చేస్తావు నీకు అసలు ఏం ట్రైనింగ్ లేదు పాడు లేదు నువ్వు నీ నీ నువ్వేం చేయగలవు అక్కడ చూస్తే మేము భయపడి ఒనికిపోతున్నాం నా ఫార్టీ డేస్ నుంచి మేము భయపడుతున్నాం ఫార్టీ డేస్ నుంచి గొలియాత్ని మేము ఎదుర్కోలేకపోతున్నావు నువ్వు చిన్న కుర్రవాడు నువ్వేం చేయగలవు ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వెయిన్ చిన్నవాడే కానీ దేవునిపై అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంచాడు యంగ్ పీపుల్గా కంగారు పడద్దు చిన్నవాడువే కావచ్చు చిన్న కుర్రవాడువే కావచ్చు చిన్న యంగ్ గర్ల్ కావచ్చు దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచు కష్టపడు హార్డ్ వర్క్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం ట్రస్ట్ హిమ్ హీ విల్ నెవర్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వెయిన్ తన విశ్వాసం దేవుడు వమ్ము చేయడు అనే దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళాడు రాజు అన్నాడు ఇవన్నీ వేసుకో బట్టలు ఆయుధాలు ఇవన్నీ పట్టుకో అమ్మో ఇవన్నీ నాకు కొత్తగా ఉందండి ఇవన్నీ నాకు వద్దండి అన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేశాడు తన ఆయుధాలు ఉన్నాయి కదా తను సామాన్యంగా యూజ్ చేసే ఆయుధాలు ఐదు నున్నటి రాళ్ళు వడిసెల తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాడు ఒకటి గమనించాలి ఎహోవా పేరట వెళ్ళాడు కానీ తనని తాను ఎక్కడా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలా చాలాసార్లు నేను బాగా చదువుతాను నాకు చాలా జ్ఞానం ఉంటుంది నేను బాగా రాయగలను నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుంది మన గురించి మనం చెప్పుకుంటాం డోంట్ ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ బట్ ప్రొజెక్ట్ ద ఆల్ మైటీ గాడ్ లార్డ్ యూ హెల్ప్ మీ నా చేతులకు పోరాటము నేర్పించేవాడు నువ్వే నాయన ఈ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎంత టఫ్గా ఉంది వన్ మార్క్లో నాకు పోతుంది హాఫ్ మార్క్లో పోతుందని చెప్పేవాళ్ళు నాకు చాలామంది ఉన్నారు చాలా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి డిస్కరేజ్ కావద్దు హీ విల్ హెల్ప్ యూ ఆయన్ని పూర్తిగా విశ్వాసం నుంచి కష్టపడుతున్నావు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నావు డోంట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ అందుకే రాయబడింది కీర్తనలు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో యహోవా ఎందు నమ్మకముంచువాడు వర్ధిల్లును కీర్తనలు యాభై ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో దేవుని ఎందు నమ్మికే ఉంచి ఉన్నాను నేను భయపడను అది ఏ పరిస్థితి అయినా ఏ ఎగ్జామ్ అయినా అదే చేశాడు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాడు ఐదు రాళ్ళు తీసుకున్నాడు ఒకటి ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నాడు తిప్పాడు వేశాడు నుదుటి పైపడి ఏం జరిగిందో మీకే తెలుసు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దేవునికి పెద్ద పెద్ద ఆయుధాలు ఏమి అవసరం లేదు దేవుడు ఎలాంటి వాళ్ళనైనా బైబిల్ సరిగ్గా చదవండి దేవుడు గొప్ప వాళ్ళని ఎక్కడ వాడుకోవాలా సామాన్యులను వాడుకున్నాడు దేవుడు చేపలు పట్టే వాళ్ళని పిలిచి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించనన్నాడు మొత్తం ఖండ ఖండాంతరాలకు సువార్త వెళ్ళింది చేపలు పట్టుకునే జాలల ద్వారా సామాన్యుడు మోసే నెత్తోడు మాట్లాడటం చేత కాదు మోసేని బలమైన నాయకుడిగా దేవుడు వాడుకున్నాడు యోసేపు అనామకుడు తీసుకెళ్లి గుంటలో పడేశారు యోసేపుని దేవుడు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు ఎన్నిక లేని వారిని బలమైన వారిగా చేసే గొప్ప దేవుడు నీకు ఉన్నాడు డోంట్ బి అఫ్రై గిద్యోను ఎన్నిక లేని వాడినే నేను కనిష్ఠుడినే నేనేం చేస్తానని వెళ్ళి దాక్కున్నాడంట చాటున దాక్కున్నాడు అలాంటి వాడిని రా నేను నేను వాడుకుంటానని చెప్పి 
దేవుడు వాడుకున్నాడు ప్రియతముడు ప్రియ చెల్లి దావిదులో ఏం చూస్తున్నామంటే దావిదు క్యారెక్టర్లో ఫెయిత్ అట్మోస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఏం కాదు మీరేం కంగారు పడకండి ఇంత మిలిటరీ ఉంది ఇంత ట్రైనింగ్ ఉంది వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టేశాడు చిన్న కుర్రవాడు వెళ్ళాడు అంటున్నాడు ఒక మాట అన్నాడు మొదటి సమయాలు పదిహేడు నలభై ఏళ్ళలో యుద్ధము యహోవాదే బ్యాటిల్ ఈజ్ గాడ్స్ మనం పోరాడితే మనం యుద్ధం చేస్తే ఓడిపోతామేమో దేవుడు నీ పక్షమున ఉన్నాడని విషయం గుర్తుపెట్టుకో ఆయన నీకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన నేను చేసిన వాడు ఆయన నేను రక్షించిన వాడు ఆయనపై నువ్వు ఆధారపడితే ఎందుకు నేను సిగ్గుపరుస్తాడు నా లైఫ్లో నేను అదే చూశాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు నన్ను క్లాస్ టాపర్గానే ఉంచాడు మంచి మార్క్స్తో దేవుడు నన్ను బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళినా పీజీ అయినా డిగ్రీ అయినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు డిస్టింక్షన్లో ఉంచాడు కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఆయనపై ఆధారపడే వారిని ఎన్నడు సిగ్గుపరచడం యూనిట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ప్లాన్ నీకు ఒక ప్లాన్ ఉండాలి you need to prepare well you need to pray and you need to present well devun beddalo eppudu light ga theesukovadu devudu naaku sahayam chestadu kontha mandi antaru annaya naaku prarthana cheyandi nenu adu first question nenu adutha nu asalu prarthana chestunnava sarigga devuni paadalu pattukunnava nee jeevithanni sari chestunnava first ad important nenu eppudu cheptu untanu maa prayer warriors gaani lethe members gaani kuda cheptanu our prayers are additional prayer support first nee vishwasam devudu gana parustadu స్వార్థంలో చూస్తే నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరిచాను నీ విశ్వాసమే నేను రక్షించాను నీ విశ్వాసం అన్నాడు పర్సనల్ ఫెయిత్ మ్యాటర్స్ నీకు విశ్వాసం లేకపోతే దేవుడి కార్యం ఎలా చేస్తాడు దావీదికి పూర్తి విశ్వాసం దావీది పైన అన్నలకు లేదు విశ్వాసం సొంత అన్నలకు లేదు దావీది పైన రాజుకు లేదు విశ్వాసం దావీది పైన ఎవరికీ లేదు విశ్వాసం ఏదో వెళ్తా అన్నాడు బొడ్డోడు పంపిద్దామని పంపించారు అదే దేశానికి విజయాన్ని ఇచ్చింది అనామకుడు కానీ ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆయనకి ప్రిపేర్ అయ్యాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు యహోవా నామంనే నేను వెళ్తున్నాను యుద్ధము యహోవాదే అని ప్రార్థన చేశాడు ప్రజెంట్ చేశాడు తిప్పాడు ఒడిసెల వేశాడు దేవుడు కార్యం చేశాడు ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా ఎంతమంది అపహసించినా నీ లైఫ్లో నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతేరా ఇక నువ్వు సెటిల్ అవ్వరా నీ లైఫ్ వేస్ట్ రా నువ్వు వేస్ట్ దేనికి పనికిరావు అని అనొచ్చు దావీదు యుద్ధానికి వెళ్తుంటే కూడా అపహసించారు గుల్యాత అంటున్నాడు నేనేమైనా కుక్కన కర్ర తీసుకుని వస్తున్నావు ఎక్కడ డిస్కరేజ్ అవ్వాలా ఎక్కడ షేక్ అవ్వాలా ఫెయిత్ ఎక్కడ ట్రెంబుల్ అవ్వలేదు అదే విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళాడు దావీదు డైరెక్ట్గా గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు అన్ని బాగున్నప్పుడు విశ్వాసం అంటాం కాదు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దేవునిపై ఆనుకొని నిశ్శబ్దంగా ఆయన వైపు చూడటమే విశ్వాసం ప్రైజ్ దలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో నేను వెళ్తున్నాను సేవ నా వ్యక్తిగత జీవితంలో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు నేను నిశ్శబ్దంగా చూస్తున్నాను దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటాడు అదే విశ్వాసం ఎబ్రి పదకొండులో ఒకటిలో అదే రాయబడి ఉంది బిలీవింగ్ వాట్ వీ డూ నాట్ సీ విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువు కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయన నమ్ముకునుము ఆయన నీకు సహాయం చేస్తాడు నాలుగు విషయాలు మీతో పంచుకున్నాను ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఈ ఏసులో విజయం అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా ఈ యొక్క విక్టరీ ఇన్ జీసస్ ఏసులో నీకు విజయం వాళ్ళు నాశపడుతున్నాడు దేవుని సమయం ఎప్పుడూ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నంబర్ టూ మనం చూసాం లివ్ యాజ్ గాడ్ డిజైర్స్ దేవుడు ఇష్టపడేలాగా జీవించు మూడోది మనం చూసాం నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ నీ జీవితంలో విజయం కావాలంటే నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ సిన్ రిపెంటెన్స్ మ్యాటర్స్ నాలుగోదిగా మనం చూసాం ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వైన్ దేవునిపై మనకున్న విశ్వాసం ఎన్నడూ వృధాగా పోదు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ